പതിനാല് കിലോമീറ്റർ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തെത്താൻ ബാക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടായ ഒരു സംഭവത്തിൻ്റെ ഫലമായി ഇരുപത്തെട്ടാമത്തെ ദിവസം എന്തോ വലുത് സംഭവിച്ചു ആ സംഖ്യക്കിടയിൽ ഒരു അത്ഭുതമുണ്ട് പതിനാല് ഇരുപത്തെട്ട് പതിനാല് ഇരുപത്തെട്ടും അപ്പോൾ പ്രേക്ഷകർ ഇപ്പോൾ ആകാംക്ഷാഭരിതരാണ് എന്താണ് ആ ഇരുപത്തെട്ടാമത്തെ ദിവസം സംഭവിച്ചത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അന്ന് സൗദിയിൽ നിന്ന് ഒരു ലെറ്റർ കേരളത്തിൽ എൻ്റെ വീട്ടിൽ എത്തണമെങ്കിൽ വൈഫിന് എത്തണമെങ്കിൽ കുറഞ്ഞത് മുപ്പത്തിരണ്ട് ദിവസം മുപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം നാൽപ്പത് ദിവസം എടുക്കുമായിരുന്നു അന്ന് ഈ ഫോൺ സൗകര്യങ്ങളില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഈ വാർത്ത അറിയിക്കുവാൻ അഡ്രസ്സ് അന്ന് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നാൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ പൽസ എന്നെഴുതിയ ഒരു മോതിരമുണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് അന്നും ഞാൻ മർത്തമാക്കാരനാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ മാരീഡ് ആണെന്നുള്ളത് എന്നെ ശ്രുശൂഷിച്ച നേഴ്സ് നേഴ്സസിന് മനസ്സിലായി എന്നെ ശ്രുശൂഷിച്ച കൊല്ലങ്കാരൻ ഒരു ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് റാഫി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഡോക്ടർ ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഓർക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ആറടി നാലിഞ്ച് ഹൈറ്റുള്ള സുമുഖനായ ചെറുപ്പക്കാരൻ അതുപോലെ ഇംഗ്ലീഷ് നേഴ്സസ് രണ്ടുപേരാണ് എന്നെ ഈ ഐ സി യുവിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ് മൂന്ന് ഷിഫ്റ്റ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അങ്ങനെ അവർ പറഞ്ഞ ഇരുപത്തെട്ടാമത്തെ ദിവസം ആണ് ഇന്ന് ഈ സംഭവം ഉണ്ടായത് എന്ന് പറയുന്നു ഞാൻ സംസാരിക്കാതെ ചലനമില്ലാതെ ഒന്നുമറിയാതെ ഇങ്ങനെ ആ കിടക്കുന്ന കിടപ്പിൽ ഒരുപക്ഷേ ഈ വിവരം വീട്ടുകാരെ അറിയിക്കാൻ ഒരു അഡ്രസ്സ് കിട്ടിയെന്ന് വന്നാൽ അപ്പോൾ അവർ വെൻറ്റിലേറ്റർ റിമൂവ് ചെയ്തേനെ എന്നാൽ അത് അറിയാതിരുന്നത് കൊണ്ട് അതുവരേക്കും മുമ്പോട്ട് ലൈഫ് സപ്പോർട്ട് നൽകിയത് കൊണ്ടും എൻ്റെ ജീവിതത്തെ തകിടം മറിച്ചുകൊണ്ട് അഥവാ അത്യുന്നതങ്ങളിലേക്ക് ഉള്ള വഴിയിൽ സഞ്ചരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം എത്തിക്കപ്പെട്ടത് ആ ഇരുപത്തെട്ടാമത്തെ ദിവസം എന്നെ സന്ദർശിച്ച ഒരു വ്യക്തിയോ ദൈവമോ കർത്താവോ ആരെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ഒന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു ആ പ്രകാശത്തിൽ ആയിരമായിരം സൂര്യന്മാരെ വെല്ലുന്ന പ്രകാശം അതിൻ്റെ നടുവിൽ നിന്ന് എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എൻ്റെ നെറ്റിയിലേക്ക് ഒരു കൈ ആ പ്രകാശത്തിൻ്റെ നടുവിൽ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് എന്നെ തൊടുന്നത് ഈ വിരലാണ് തൊട്ടത് ഇന്നും എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് എൻ്റെ നെറ്റിയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ണു തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ കർത്താവിന് അന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഇവിടെയല്ല ഇവിടെയാണ് ആ അണി അട്ടിച്ചിരുന്ന പാട് കണ്ടത് ഞാൻ അതുവരെയും പടത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ ഇവിടെയാണെന്നാണ് വിചാരിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ അന്ന് ഞാൻ കണ്ടത് ആ കയ്യുടെ ഇവിടെയാണ് അത് അടിച്ചിറക്കിയിരുന്നത് എന്നെ തൊട്ടതും അയ്യോ കർത്താവ് എന്ന് പറഞ്ഞ വലിയ ശബ്ദത്തോട് ഞാൻ ചാടി എഴുന്നേറ്റ് ആ ബെഡിലിരുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ മെഡിക്കൽ ലൈനിലുള്ളവർക്കറിയാം എന്തുമാത്രം ഉപാധി സപ്പോർട്ടീവ് ട്യൂബ്സ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അതെല്ലാം ഞാൻ വലിച്ച് വലിച്ചെടുക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇവർ കോഡ് ബ്ലൂ അടിച്ചിട്ട് എന്നെ മൂന്ന് ബെൽറ്റ് ഇട്ട് കെട്ടി ആ ചലനമില്ലാതെ ചലിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ ആക്കി അന്ന് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് യാതൊരു കേടും കൂടാതെ ഇന്നായിരിക്കുന്നതുപോലെ ആ മുപ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ ഒരു പുതു വ്യക്തിത്വമായി മനുഷ്യനായി മടങ്ങി വരുവാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് സഹായിച്ചു ആ സംഭവം അന്ന് രാത്രിയിൽ നടക്കുമ്പോൾ അവർ തന്നെ പറയുന്നു ഹോസ്പിറ്റൽ സ്റ്റാഫ് തന്നെ പറയുന്നു സാറിന് താങ്കളെ കണ്ടാൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു വലിയ വ്യത്യാസമാണ് ഞാൻ തിരിച്ച് അവരെന്നെ റൂമിൽ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ റൂമിലുണ്ടായിരുന്ന അണ്ടു വേർഡ് തിങ്സ് എല്ലാം ഒരു ദൈവവേദന ചേരാത്ത എല്ലാ സാധനങ്ങൾ ക്ലിയർ ചെയ്യിപ്പിച്ച് എനിക്കൊറ്റ ആവശ്യമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്നെ നാട്ടിൽ വിടണം അങ്ങനെ സാറ്റർഡേയിൽ തിരിച്ചു വന്ന റൂമിൽ വന്ന എന്നെ അടുത്ത ഫ്രൈഡേയിൽ 
അവർ എക്സിറ്റ് വിസ അടിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് വിട്ടു നാട്ടിലേക്ക് വിട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് തരാനുള്ള പൈസ ഒന്നും സെറ്റിൽ ചെയ്യുവാനുള്ള സമയം കിട്ടിയില്ല ഒന്നും എനിക്ക് വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി സമയ സൗകര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് വെറും ആയിരം റിയാൽ മാത്രം എൻ്റെ ചെലവിന് നൽകി എന്നെ വിട്ടത് പിന്നത്തേതിൽ ഞാൻ നാട്ടിൽ വന്ന് ചില മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കുള്ള എല്ലാ പൈസയും തീർത്ത് ലൈഫ് ലോങ് എന്ന് വേണമെങ്കിലും നിനക്ക് തിരിച്ച് സൗദിയിൽ വന്ന് നിനക്ക് ജോലി ചെയ്യാം എന്നുള്ള ലോക്കൽ റിലീസ് അന്നത്തെ സ്വർഗം പോലെയുള്ള ഒരു ധനം തിരിച്ച് വന്ന് ഇവിടെ വേണമെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യാം അത് ഇപ്പോഴും എൻ്റെ കയ്യിലിരിപ്പുണ്ട് അങ്ങനെ ആ ലോക്കൽ റിലീസ് ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്ത് എനിക്ക് അയച്ചു തന്നു അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ ഒരു ദൈവപൈതലായി തീർന്നിരുന്നു ബാംഗ്ലൂരിൽ ഡോക്ടർ ജോൺസൺ ജോ മൂന്ന് പി എച്ച് ഡി ഉള്ള ജോൺ ദാനിയൽ പാസ്റ്ററുടെ കൈക്കീഴിൽ അമേരിക്കയിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹം ചില വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിൽ കർത്താവിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈക്കീഴിൽ സ്നാനപ്പെട്ട് അന്ന് തുടങ്ങി സ്നാനപ്പെട്ട അന്ന് തുടങ്ങി അന്ന് അവിടെ ശ്രുശൂഷിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ലിംഗരാജപുരം ഐ പി സി ചർച്ചിൽ ശ്രുശൂഷിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം കർത്താവിടയാക്കി ഞാൻ സന്തോഷമാണെന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ ഈ ജോൺ ഡാനിയൽ സാറാണോ കോട്ടയം തിയോളിക്കൽ സെമിനാരി അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഡയറക്ടറായിട്ട് സേവനം അനുഷ്ഠിച്ച് ആ നാളുകളിലൊക്കെ മർത്തോമാക്കാരായ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലാണ് അദ്ദേഹം എപ്പോൾ കുമ്പനാട്ട് വന്നാലും ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ മാലക്കര വന്ന് ഞങ്ങളുടെ ആ ഏറ്റവും ക്രൂരനായ ഞങ്ങളുടെ വല്യപ്പച്ചൻ്റെ വാക്കുകൾ കേട്ട് അതെല്ലാം സഹിച്ച് അദ്ദേഹം ഞങ്ങളോടൊപ്പം അനേക നാളുകൾ പാർത്തിരുന്നു എന്നോർക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ആ ബന്ധം ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കസിൻ നെവ്യു ആയിരിക്കുന്ന ഇവിടെയുള്ള ശമുകൽകുട്ടി നോബിൾ തുടങ്ങിയ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി ഇന്നും കാത്ത് സൂക്ഷിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ കർത്താവ് സഹായിച്ചു എൻ്റെ അറിവ് ശരിയെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഹൂസ്റ്റണിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഹെബ്രോൺ സഭയിൽ വരെ ശുശ്രൂഷനായിട്ടിരുന്നതാണ് അല്ലേ കുമ്പനാട് ഹെബ്രോണിൽ ശുശ്രൂഷകനായിരുന്നതാണോ ഒക്കെ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ഒത്തിരി കേൾക്കാൻ കർത്താവ് ഇടയാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ബാംഗ്ലൂരിൽ വെച്ചാണ് സ്നാനപ്പെടുന്നത് യെസ് ബാംഗ്ലൂരിൽ വെച്ചാണ് സ്നാനപ്പെട്ടത് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം ബാംഗ്ലൂരിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പേ ഈ അറേബ്യൻ മണ്ണിൽ വെച്ച് തന്നെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു അന്ന് ആ രാത്രിയിൽ ഞാൻ അവിടെ ആ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ ബെഡിൻ്റെ താഴെ ഇറങ്ങിയിരുന്നു ആരുടെയും സഹായമില്ലാതെ കർത്താവി നീ എൻ്റെ ദൈവം ഞാൻ നിൻ്റെ ദാസൻ അടിയനിത നിൻ്റെ ഹിതം പോലെ അടിയനെ ആക്കണമേ അന്ന് അപേക്ഷിച്ചത് എൻ്റെ കർത്താവ് ഇന്നുവരെ എന്നോടൊപ്പം ആയിരിപ്പാൻ ഇതുപോലെ ആയിരിപ്പാൻ സഹായിച്ചതോർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ഒരു ചെറിയ സംശയമുള്ളത് ഈ മുപ്പത് ദിവസം അവിടെ ആശുപത്രിയിൽ അപകടത്തിന് ശേഷം അഭയം പ്രാപിച്ച മുപ്പത് ദിവസം ഇരുപത്തിയെട്ട് ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസങ്ങളും നാട്ടിൽ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഈവൻ എൻ്റെ അയൽവക്കക്കാരൻ പോലും അവിടെ ക്യാമ്പിൽ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല കാരണം അവിടെ വാർത്തകൾ അറിയുവാൻ പത്രങ്ങളോ വാർത്തകളോ ഒന്നുമില്ലല്ലോ ആ കാലത്തെ കുറിച്ചൊന്നും ഓർക്കാൻ പോലും സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം കഴിയുന്നില്ല അല്ലേ ഈ ആ കാലത്തൊക്കെയാണ് കൊറോണ ബാധിക്കുന്നതെങ്കിൽ സൂം എന്നൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്തൊരു കാലഘട്ടം എന്തായി തീരുവം തന്നെ രസകരമായി ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് ദൈവത്തിന് എല്ലാറ്റിനും ഒരു സമയമുണ്ട് വാട്ട് ഈസ് വാട്ട് വെൻ ഇറ്റ് ഹാവ് ടു ദാറ്റ് ഈസ് ദ വിൽ ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആസ്ത്രിത്വം മനസ്സിലാക്കി ആയവർക്ക് ആക്കിയവർക്കേ അത് മനസ്സിലാകുകയുള്ളൂ മനസ്സിലോ ഞാനിതിനിടയ്ക്കൊരു സംഭവം ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു ഏതോ ഒരു ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയിടയിൽ സാന്ദർഭികമായി ചെന്ന് കയറിയിരിക്കുകയും കേരളം ഒന്നടങ്കം ബഹുമാനിക്കുന്ന പ്രവാചക വര്യനായ വാര്യാപുരം യോനാചാരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആ ദൈവഭൃത്യൻ ദൈവദാസനോട് ദൂത് പറഞ്ഞതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു സംഭവം ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയും ഏത് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഈ ഈ സമയങ്ങളിലാണോ അത് ഞാൻ ഈ സംഭവം നടക്കുന്നതിൻ്റെ മൂന്ന് മാസമാണോ നാല് മാസമാണോ മുമ്പ് നാട്ടിൽ വന്നിരുന്നു അതായിരുന്നു എൻ്റെ ലാസ്റ്റ് നാട്ടിൽ വരവ് 
സൗദിയിൽ നിന്നുമുള്ള സൗദിയിൽ നിന്ന് ആ നാട്ടിൽ വന്ന സമയത്ത് ഈ അപകടത്തിന് മുമ്പ് അപകടത്തിന് മുമ്പുള്ള ആ സമയത്ത് ഒരു ദിവസം ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠത്തി ഭാര്യയുടെ വത്സയുടെ ജ്യേഷ്ഠത്തിയും റോസമ്മ അദ്ദേഹവും ടി എ ജോർജ് പാസ്റ്ററുടെ വൈഫ് സോഫിയ മാമ സോഫി മാമ പുള്ളിക്കാരത്തെയും രണ്ട് പേരും കൂടെ ഇവരെല്ലാം കൂട്ടുകാരാ എൻ്റെ വൈഫിൻ്റെയും കൂട്ടുകാരത്തെയും അദ്ദേഹം ഈ റോസ്മാമ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രവാചകയാണ് അതെ ഓക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ് അവരിപ്പോൾ താമസം അവരെല്ലാം കൂടെ ഇവർ രണ്ടു പേരും കൂടെ വത്സയെ കാണാൻ വന്നു ആ കൂട്ടത്തിൽ സൗദിയിൽ നിന്ന് വന്ന എന്നെയും കാണാൻ വന്നു എന്നെ അവരറിയും ഈ സോഫിയ മാമ നല്ലപോലെ അറിയും ജ്യേഷ്ഠത്തെയും കൂടെ വന്നു വന്ന് അവരിതെല്ലാം പ്രീ പ്രീ പ്ലാൻഡ് ആയിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് പിന്നാണ് മനസ്സിലായത് അപ്പോൾ സോ സോഫിയ മാമ എന്നോട് പറഞ്ഞ് അപ്പച്ചാ എനിക്കൊരു സാരി വേണം അത് പാപ്പച്ചൻ്റെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ എടുത്തു തരണം എന്ന് അപ്പോൾ ജ്യേഷ്ഠത്തി പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു സാരി വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഇവിടെ മാത്രം വത്സ മാത്രം അനങ്ങിയില്ല അപ്പോൾ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ലായിരുന്നു കോഴഞ്ചേരി ഞങ്ങൾ കോഴഞ്ചേരി ചെന്ന് ബസ്സിറങ്ങി ബസ്സിറങ്ങിയിട്ട് വലിയ വീട് എക്സ്പ്രോഴ്സിലേക്ക് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇവർ പറഞ്ഞു ഓ വലിയ വീടിൽ ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ വന്ന് നോക്കിയത് ഒരു നല്ല സാരിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഷീമാട്ടി പോവാം പത്തനംതിട്ട എന്ന് പറഞ്ഞു ഷട ഷീമാട്ടി എങ്കിൽ ഷീമാട്ടി പോവാം എന്ന് പറഞ്ഞു ആ വന്ന ബസ് തിരിച്ച് പത്തനംതിട്ടയ്ക്ക് പോകുന്ന ബസ്സായിരുന്നു വിജയലക്ഷ്മി ആ ബസ്സിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ കയറി പത്തനംതിട്ടയ്ക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു വാര്യാപുരം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം ആ കയറ്റം കയറി ഇറക്കമിറങ്ങുമ്പോൾ ഈ സോഫിയ മാമ മുമ്പിൽ നിന്ന് തിരിഞ്ഞ് എന്നോട് അവശായ എൻ്റെ അമ്മാച്ചൻ ഇവിടെ സുഖമില്ല കിടക്കും ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് പോകാം എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിനെന്നാ സമ്മതിച്ച് ഞങ്ങളിറങ്ങി സോഫിയ മാമ വളരെ കാര്യമായിട്ട് പാപ്പച്ചായ ബാ എന്നും പറഞ്ഞ് വന്ന് ഹാർദ്ദമായിട്ട് എന്നെ വിളിച്ചുണ്ട് ആ ആ വീടിന് താഴെ അമ്മാച്ചൻ കിടക്കുന്നു പറയുന്ന വീടിന് താഴെ ചെന്നപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സ് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ ഒരു താർക്കും അസുഖമില്ല എന്ന് എൻ്റെ മനസ്സ് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവരെല്ലാം മിറ്റത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞു ഞാനും കയറി മിറ്റത്ത് കയറിയപ്പോൾ ഒരാജാനുബാഹുവായ വ്യക്തിത്വം ഒരു കുറിയാണ്ട് ഒരു തോർത്ത് ഇങ്ങനെ ദേഹത്തിട്ടിട്ടുണ്ട് വെഞ്ഞനൊന്നുമില്ല ഒരു വെളുത്ത കൈലിയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കൈ കണ്ണം കണ്ണമുള്ള വെളുത്ത കൈലി വെള്ള വെള്ള കൈലിയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ഞമേ മോരും വെള്ളം കൂടെ കുടിക്കാൻ ഇവർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ശബ്ദം കേട്ടപ്പോഴും ഇങ്ങേരെനിക്ക് ജോലി ഉണ്ടാക്കും എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിൽ കരുതി പൽസേ നമുക്ക് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ഞാൻ എങ്ങനെ അവരിലൂടെ വരാതെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് എന്ന് ഇവൾ വളരെ ഭവ്യതയോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സ് പറഞ്ഞു ആപത്ത് എന്ന് പിന്നെയും തോന്നിയപ്പോൾ ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തെ നോക്കിയപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം മുഖത്ത് നോക്കാതെ മാറി മാറി പോകുന്നു റോസമ്മയോട് പോയി എന്തോ രഹസ്യമായിട്ട് പറയും ജ്യേഷ്ഠത്തിയോട് അവൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞു ബാ നമുക്ക് അകത്ത് കയറിയിരിക്കാം മോനെ മോരും വെള്ളം കുടിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോഴും ഞാൻ ഞാൻ ഇവരുടെ ഒന്നും സംസാരം അല്ലെങ്കിൽ അറിയാൻ നോക്കുന്നത് കാരണം ഞാൻ പഠിച്ച അഭ്യാസങ്ങൾ കൊണ്ട് എവിടെ അടിച്ചാൽ ഇങ്ങേരെ ഒറ്റ അടിക്ക് താഴെ പോവും എനിക്ക് ഉപദ്രവം ഏൽക്കാതെ ഓടി രക്ഷപ്പെടാം ഇതാണ് ഞാൻ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് അകത്ത് കയറിയിരിക്കുക എന്നുള്ള ആക്രോശം കേട്ടത് പറച്ചിലൊന്നുമല്ല ഇടിമുഴക്കം അറിയാതെ കാലുകൾ അകത്തേക്ക് പോയി ഇരി അവിടെ നിന്ന് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഒരു മര്യാദയില്ലാതെ പക്ഷേ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അനുസരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ സത്യം അപ്പോൾ റോസം പിന്നെ മോനെ ഇരിക്ക് പറഞ്ഞതല്ലയോ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോഴും ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്നത് എങ്ങനെ ഇയാളടിക്കും ഇയാൾ കൊരണം കൊടുത്തിട്ട് പുറത്തു ചെയ്യണം ഇതാണ് എൻ്റെ മനസ്സിലെ ചിന്ത അദ്ദേഹം അങ്ങോട്ട് ചാടി എഴുന്നേറ്റ് നിൻ്റെ മനസ്സിലെ വിചാരങ്ങളല്ല എൻ്റെ വിചാരങ്ങൾ എന്നും പറഞ്ഞ് പോയി കഥകിന് മൂന്ന് കുറ്റിയുണ്ട് അത് മൂന്നും അങ്ങിട്ടു പുറത്തോട്ട് മിറ്റത്തോട്ട് ഇറങ്ങുന്ന വാതലിൽ അതിന് സാക്ഷി എൻ്റെ ഭാര്യ ജ്യേഷ്ഠത്തി ഇന്നും ജീവിച്ചിട്ടിപ്പുണ്ട് സോഹിയ മാമയും ഉണ്ട് അദ്ദേഹം തുടർന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ എനിക്ക് 
ശരീരത്തിൽ ജീവനില്ലാത്തതുപോലെ ആക്കി കളഞ്ഞു മകനെ പതിനാലാമത്തെ വയസ്സിൽ നിന്നെ മോശയെപ്പോലെ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് വലിച്ചെടുത്ത് ജീവൻ രക്ഷിച്ചത് നിനക്ക് വേണ്ടിയല്ല എനിക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു നിനക്ക് സഹായം ആയിട്ടൊരുത്തനെയും നിൻ്റെ മുമ്പിൽ നീ പ്രതീക്ഷിക്കരുത് നീ അനേകർക്ക് ആയിരങ്ങൾക്ക് സഹായിയായിരിക്കും പക്ഷേ നിനക്കൊരുത്തനും കാണത്തില്ല നിനക്ക് സഹായി ഉയരത്തിൽ നിന്നു വരുന്നു ഒന്ന് നിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരുത്തനും നേരെ നിൽക്കുകയില്ല നിൻ്റെ പിമ്പിൽ നിന്ന് കുത്തുവാൻ ആയിരങ്ങളുണ്ട് യോശുവയെ പോലെ നീ ഒരു പടക്കുതിരയെ പോലെ രാജാക്കന്മാരുടെ നിരയിൽ നിന്നെ നിർത്തുന്ന ഹോവയായ ദൈവം ഞാനെന്ന് നീ ഇന്ന് പകലറിഞ്ഞിരിക്കണം സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ പതിനാലാമത്തെ വയസ്സിലെ കാര്യം പറഞ്ഞതോടുകൂടി എൻ്റെ ഗ്യാസ് പോയി പിന്നെ എനിക്ക് എഴുന്നേക്കാം ഇയ്യ എൻ്റെ അഹങ്കാരം ശ്രമിക്കാൻ തുടങ്ങി അടിച്ചിട്ട് പുറത്തിയാടണം എന്നുള്ള ചിന്ത മാറാൻ തുടങ്ങി എൻ്റെ കണ്ണ് നിറയാൻ തുടങ്ങി പുള്ളി അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് എൻ്റെ ഭാര്യയോടും പറഞ്ഞു വത്സ്യയോട് അതെന്തായാലും സംഭവം പതിനാലാം വയസ്സിലെ പതിനാലാം വയസ്സിലെ സംഭവം ഇവർക്ക് ആർക്കും അറിയാത്തൊരു സംഭവമാണ് ഞാൻ എൻ്റെ രണ്ട് സ്നേഹിതർ ഒരു രാഘവനും ഒരു ഗംഗാധരനും ഞങ്ങളൊരു കലുങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക വെള്ളപ്പൊക്കം ഭയങ്കര വെള്ളപ്പാച്ചിലാണ് മുകളിലോട്ട് മലവെള്ളം പൊട്ടി വന്ന എൻ്റെ അമ്മയും എൻ്റെ കൊച്ചമ്മയും തൊട്ടടുത്ത് തുണി നനയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കളിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പാത ഇങ്ങനെ തട്ടി മാറ്റിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നു നടുക്കിരുന്ന ഗംഗാധരൻ വേച്ചു പോയി അവൻ അഭിപ്രായത്തിന് ഇങ്ങനെ കൈയ്യെടുത്ത് പിടിച്ച് രാഘവൻ താഴെ പോയില്ല ഞാൻ ഈ വെള്ളത്തിലോട്ട് അങ്ങ് പോയി ആ മരണാഭിപ്രായത്തിന് കയറി ഈ കലിങ്ക പിടിച്ചു പക്ഷേ എൻ്റെ വിരൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് വിരലാണ് അത് വെളിയിൽ കാണത്തില്ല അത് ഈ പത വന്ന് കറങ്ങുന്നത് കൊണ്ട് ഒഴുക്ക് കാരണം ഇവന്മാരാവുന്ന പിടിച്ചു നോക്കി ഈ കൈക്ക് വലിച്ചു നോക്കി ഒട്ടും വന്നില്ല അവന്മാർ രണ്ട് വശത്തോട്ട് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു അനങ്ങിയില്ല പേടിച്ച് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് ചെല്ലപ്പൻ എന്ന് പറയുന്ന ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഒരു അടിയാൻ വീട്ടിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന കുഞ്ഞിൻ്റെ അമ്മ എൻ്റെ അമ്മയെ വിളിക്കുന്ന അങ്ങനെ കുഞ്ഞിൻ്റെ അമ്മ മൂന്ന് പിള്ളേർ അവിടെ കലങ്കയായിരുന്നു ഒരാൾ അങ്ങോട്ട് ഓടി ഒരാൾ ഇങ്ങോട്ട് ഓടി ഒരാൾ എങ്ങോട്ട് പോയി അപ്പോൾ അമ്മ പറഞ്ഞു ചിലപ്പോൾ നിൻ്റെ ഈ ഈ സ്വഭാവം മാറ്റത്തില്ലയോ ഞാൻ പാപ്പച്ചനും പിന്നെ മറ്റേ ആ പിള്ളേർ ഗംഗാധരനും രാഘവനൊക്കെ അവിടെ ഇരുന്ന് അവരെ കടയിൽ പോയതായിരിക്കും അവരങ്ങ് ഓടി പോയതായിരിക്കും നീ എന്തിനാണ് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുറുട്ട് കുത്തി ചിന്തിക്കുന്നത് അവൻ കഴിഞ്ഞു ഈ കല്ലുകയെ വന്നിരുന്നു അവൻ ഈ ആവണക്ക് കൊണ്ട് പല്ല് തേച്ച വന്നത് അത് വായിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ പത കൈകൊണ്ട് തട്ടി മാറ്റി അവൻ്റെ അണിവിരൽ എൻ്റെ വിരലിൽ പെട്ടു അയ്യോ നലറിക്കൊണ്ട് അവൻ ചാടി ഇറങ്ങി പിടിച്ചിട്ടൊന്നും വന്നില്ല അലറി ദേശക്കാരെ എല്ലാം വരുത്തി എൻ്റെ അച്ഛനും എൻ്റെ ഉപ്പാപ്പനും നാട്ടുകാരെല്ലാം വന്നു ഒടുവിൽ എന്നെ പുറത്തെടുത്തപ്പം കരിനീലിച്ചു ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും കുടിച്ചിട്ടില്ല കാരണം ഇങ്ങനെ ഈ ഒഴുക്കിൻ്റെ ആഘാതത്തിൽ കാല് രണ്ടും വാരി അകത്തോട്ട് പോയതുകൊണ്ട് ഈ വെള്ളം പാളി പോലെ കല്ലേ മുട്ടി ഒരു ഇത്രയും സ്ഥലം എൻ്റെ മുഖം പോയി പെട്ടടം അവിടെ വെള്ളമില്ല അത് കഴിഞ്ഞ പാളി പാളിച്ചു പോകുന്നത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വായു ശ്വസിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കരിനീലിക്കാൻ തുടങ്ങി മരിച്ചു എന്ന് കണ്ട് ഇവർ വെള്ളത്തിലിട്ട് വലിച്ചു നോക്കിയില്ല ജീവൻ പ്രാപിച്ചില്ല ഒടി ഒരാൾ പോലീസിൽ ആറമ്പളയ്ക്ക് പോയി ഒരാൾ ചെങ്ങന്നൂർ ഡോക്ടറെ വിളിക്കാൻ പോയി അന്ന് മാലക്കര ഹോസ്പിറ്റലില്ല അങ്ങനെ മരിച്ചെന്ന് കേട്ടുകൊണ്ട് എൻ്റെ വല്യപ്പച്ചൻ അഭ്യാസിയ പന്തളം രാജാവിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പൊന്നാട വാങ്ങിച്ച ഉസ്തിമുറക്കാരൻ അഭ്യാസിയ അർമാണി അദ്ദേഹം ഓടി വന്ന് ഇയോ എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ നിങ്ങൾ കൊന്നോടാന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാം നോക്കിയിട്ട് തലയിലെടുത്ത് വെച്ച് അദ്ദേഹം ഒരു കറക്കം കറങ്ങി കാല് മടക്കി ഒരടിയടിച്ച് ഇട്ട് ഫുട്ബോൾ തട്ടുന്ന പോലെ ആ താഴെ വീണപ്പോൾ എനിക്ക് ജീവനുണ്ട് ആ ഇനി നിങ്ങൾ പോലീസിലോ വട്ടാളത്തിലോ എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ കൊണ്ടുപോകുന്നു പറഞ്ഞ് 
വല്യപ്പൻ അപ്പച്ചൻ എന്നാണ് ഞങ്ങൾ വിളിക്കുന്നത് അപ്പച്ചൻ അപ്പച്ചൻ്റെ മുറുക്കാൻ പൊതി എടുത്ത് മുറുക്കി തുടങ്ങി പോലീസും കൂട്ടരും കൂടെ വന്നു ഡോക്ടറെ വിളിക്കാൻ പോയവർ വന്നില്ല ഏതായാലും പോലീസ് വന്നപ്പോൾ ഞാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കേസൊന്നും ആയില്ല അതൊരു വലിയ സംഭവമാണ് ദേശത്ത് ഈ വിഷയമാണ് ആദിവാസൻ തൊട്ടത് ഈ വിഷയമാണ് വാര്യാപുരം യു അന്നാച്ചാൻ എൻ്റെ പരമാർത്ഥ മനസ്സിനെ ഉണർത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം പ്രവചനമുണ്ട് പ്രവചനമോ എന്തോ ദൈവം ഇയാളിൽ കൂടെ സംസാരിച്ചു എന്ന് ഞാൻ അവിടെ വെച്ച് സമ്മതിച്ചു അത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഭാവം മാറുന്നത് ഇവരെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അങ്ങോട്ട് പോയപ്പോഴത്തെ വീറോ വാശിയോ വൈരാഗ്യമോ ഇല്ലാതെ രണ്ട് കൈയും കെട്ടിക്കൊണ്ട് ഇവരുടെ പുറകെ ഞാൻ നടന്നെന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത് എനിക്കും എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് ഒരിക്കലും ആ സോഫിയെ സോഫിയ അമ്മ ഞാൻ മറക്കത്തില്ല ആ ഈ കാര്യത്തിൽ റോസമ്മയെ മറക്കത്തില്ല എൻ്റെ ഭാര്യയെ മറക്കത്തില്ല ഈ സോഫിയ മാമ ഇപ്പം കുറേന്നൂർ താമസിക്കുന്നു കുറേന്നൂർ സോഫിയ അമ്മയുടെ മോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരിവിടെ വന്നു ഞങ്ങൾ പാർക്കുന്ന ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം സ്റ്റേറ്റ്സില്ല ആ ഇപ്പം സ്റ്റേറ്റിലാണ് ആ ഞങ്ങളിപ്പോഴും അതേ സ്നേഹത്തിൽ പോകുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ അവിടെ കോതി വെച്ചതാണ് ഇരുപത്തിയെട്ടാം ദിവസം സൗദി വെട്ടിയത് അതെ കാരണം അന്നുവരെ പെന്തക്കോസ്തെന്ന് കേട്ടാൽ എനിക്ക് ഹാലിളകുമായിരുന്നു ആ പറയുന്നവരെ എവിടെങ്കിലും വെച്ച് ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ഇനി ഒന്നും ഒത്തെങ്കിൽ ഒത്തില്ലെങ്കിൽ അറിയാതെ കൈകൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് മുട്ടുകൊണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ ഇടിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഭാര്യയെയും കണ്ടിട്ടുണ്ട് വീട്ടിൽ വെച്ച് കാരണം ഇവരുടെ കണ്ണുനീര് ദൈവം കേട്ടു മറുപടി നൽകി എന്ന് യഥാർത്ഥമായി ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇത്തരണത്തിൽ ഓർക്കാതിരിക്കാൻ മറക്കാതിരിക്കേണ്ട വേറൊരു വ്യക്തിയുണ്ട് നമ്മുടെ സാം ബെഞ്ചമിൻ പാഷ പൊതുവയിലായിരുന്ന അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാതാവ് ലീലാമാമ ലീലാമാമയും വത്സയും ഈ കൂടിയാണ് ഉറുകുന്ന ആ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ സുവിശേഷം പറയാനായിട്ട് അന്ന് കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്തേ ഉള്ളു പോയിട്ടുള്ളത് ആ കൂട്ടുകെട്ടാണ് സാം ബെഞ്ചമിന് ഇവിടെ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹം തുടരുവാനിടയായത് ഇതുവരെയുള്ള അനുഭവങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ പ്രിയ ദേവദാസൻ കൂടെ കൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തൊരു പേരാണ് വത്സ വത്സ ദേവദാസൻ്റെ വാഗ്ദത്തിൻ്റെ കൂട്ടവകാശി ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ പ്രിയപ്പെട്ട വത്സ ആൻറ്റി ഈ വിശ്വാസ ഭവനത്തിലേക്ക് കയറി വന്നാൽ ആദ്യം കാണാൻ കഴിയുന്നത് വേൾഡ് മിഷൻ്റെ മിഷണറി ആയ ഡോക്ടർ വാൻസ് മെസഞ്ചിൽ തന്നൊരു ബോർഡാണ് നെയിം ബോർഡാണ് അതിനകത്ത് യൂത്ത് നെയിം ബോവേഴ്സിനെയും എന്ന പോലെ കെ ഒ ആൻഡ് വത്സ എന്നെഴുതിയേക്കുന്ന ആ ബോർഡ് ഇവിടെ കടന്നു വന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു ബോർഡാണ് അപ്പോൾ കുടുംബജീവിത വിശേഷങ്ങളിലേക്കാണ് നമുക്ക് കടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വിവാഹം ഏത് സമയത്തായിരുന്നു ആൻറ്റിയുടെ നാട് ഇവിടെ വീട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എൻ്റെ വീട് പുനലൂരാണ് പുനലൂർ മാത്ര എന്ന പ്രദേശത്തായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ വിവാഹം തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴ് മെയ് പന്ത്രണ്ടാം തീയതി ആയിരുന്നു അന്ന് അന്ന് പ്രിയ ദേവദാസനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ അന്ന് ദേവദാസനായിരുന്നില്ലല്ലോ എന്നാലും സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞ നാട്ടുകാർ തന്നെ പറയും നാട്ടുകാരും വീട്ടുകാർക്കും എല്ലാം ഒരു അസൂയായിരുന്നു അതുപോലെ എന്നെ സ്നേഹിക്കുകയും കരുതുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ദേഷ്യം വെച്ചൊരു കൂടെ കണ്ടായിരുന്നു അല്ലാതെ വളരെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു കോഴഞ്ചേരി ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഈ മാത്ര വരെയുള്ള ആ ദൂരം എങ്ങനെ എത്തിപ്പെട്ടു രണ്ടും രണ്ട് ജില്ലയാണല്ലേ പത്തനംതിട്ടയും കൊല്ലു കൊല്ലം ജില്ലയല്ലേ പുനലൂര് കൊല്ലം മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ പെണ്ണുകാണൽ വീടായിട്ടാണ് രാത്രി ഏഴേകാൽ മണിക്ക് പുനലൂരിൽ മാത്രയിൽ വെഞ്ച മാത്രയിലുള്ള ജോർച്ചാൻ്റെയും ഏലിയാമ്മയുടെയും ഭവനത്തിലെത്തുന്നത് ഞങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് ആ വണ്ടിയിൽ പത്തനംതിട്ട സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ അതുപോലെ പത്തനംതിട്ട അഡ്വക്കേറ്റ് കുര്യാക്കോസ് തുടങ്ങിയ എൻ്റെ അനിയൻ എൻ്റെ ഉപ്പാപ്പൻ്റെ മോനെ ഞങ്ങൾ അഞ്ചു പേരാണ് ഒരു വണ്ടിയിൽ അവിടെ എത്തിയത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആദ്യം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാതാവ് ഏലിയാമ്മ ഇന്ന് കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ വിശ്രമിക്കുന്ന അമ്മച്ചി അമ്മച്ചി ഞാൻ അമ്മച്ചിയുടെ മോളെ ഒന്ന് കാണാൻ വന്നതാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതും ഇറങ്ങടാ വീട്ടിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരുമിച്ചായിരുന്നു 
അതാണായിരുന്നു ആദ്യത്തെ അനുഭവം അനുഭവം ഇന്ന് ഇന്ന് ആയിരിക്കുന്ന ഭാര്യയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എങ്കിലും അതിനെ കൂട്ടാക്കാതെ നല്ലൊരു മനുഷ്യൻ അച്ചായന അൽസയുടെ അച്ചായന അവൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും വാ മക്കളെ എല്ലാവരും തിണ്ണക്ക് കയറിയിരുന്നാട്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരുത്തി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സന്മനസ്സുകൊണ്ട് കാര്യം എന്തോ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് നിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങിയ ബന്ധം വിവാഹത്തിൽ കലാശിച്ചു കഴിഞ്ഞ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് വർഷം എന്തോ പറഞ്ഞിട്ട് ഇദ്ദേഹം പോകുന്നില്ല കൂടെ തന്നെ അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളുടെ വിവാഹം കുടുംബത്തലമുറകളെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് മൂത്തത് ഒരു പെൺകുട്ടിയായിരുന്നു ഷിനു രണ്ടാമത്തത് ഇന്ന് നിങ്ങൾ കാണുന്ന ആ ചെറിയ മനുഷ്യൻ പാസ്റ്റർ ഷാൻ മൂന്ന് വയസ്സിന് വ്യത്യാസത്തിലാണ് അവർ ജനിച്ചത് അവരിവിടെ വളർന്നു യു എയിൽ വളർന്നു വിദ്യാഭ്യാസം ട്വൽത്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മദ്രാസ് രാമചന്ദ്ര മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ തുടർ വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യാനായി ഉണ്ടാക്കി രണ്ടു വർഷം അവിടെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് അനന്തരം ആ പഠിത്തത്തിലുള്ള റൈവൽറി എന്ന് പറയുന്നു നമുക്കറിയത്തില്ല ഡോക്ടർമ്മ വന്നിറങ്ങുന്നത് ഡോക്ടറുടെ കോട്ട് വിട്ടു ഒക്കെ ആണെന്നല്ല ഇറങ്ങുന്നത് വന്നിറങ്ങുന്നത് കണ്ടവരുണ്ട് പക്ഷേ പിന്നെ കണ്ടില്ല ഇതാണ് സംഭവം ഇതൊന്നും ഞങ്ങളറിഞ്ഞില്ല ഞങ്ങൾ അന്ന് ഒരു പ്രത്യേകതയുള്ളത് ഞങ്ങൾ ഡോക്ടർ പോൾ യോഗിച്ചോയുടെ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ തന്നെ അന്ന് വരെ നടന്നതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ആത്മീയ സംഗമം ദുബായിൽ യു എ യിലുള്ള സകല പന്തക്കോ സഭകളും കൂടെ ചേർന്ന് ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ഓഫ് കാസ്റ്റ് ആൻഡ് ക്രീഡ് മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് ഹിന്ദി ഉറുദു തമിഴ് ഈ വ്യത്യാസമൊന്നും ഇല്ലാതെ എല്ലാ ദൈവ സഭകളും കൂടെ ചേർന്ന് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ നിന്നും ചില വ്യക്തികളൊക്കെയും മറ്റ് ഫാസ്റ്റർമാരൊക്കെയും കടന്നു വന്ന് ഒരുമിച്ച് പങ്കെടുത്ത ആ മഹാ ആത്മീയ സംഗമത്തിൽ ഡോക്ടർ പോ ഡേവിഡ് പോൾ യോഗിച്ചോ കടന്നു വന്ന് മൂന്ന് ദിവസം വചനം സംസാരിച്ച ദിവസങ്ങളായിരുന്നു പിറ്റേ ദിവസത്തെ മീറ്റിംഗ് ഇവിടെ ഉണ്ട് മദ്രാസിലുള്ള എല്ലാ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലും അലർട്ട് ചെയ്ത് സകല വിധത്തിൽ അന്വേഷിച്ചിട്ടും ഒരു എത്തും പിടിയുമില്ലാതെ അവസാനിച്ചപ്പോൾ കേസ് തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു എങ്ങും എങ്ങും എത്താതെ സൈലൻ്റായി ഞങ്ങൾ ഈ കാര്യം ഒരു പെൺകുട്ടി എന്ന നിലയ്ക്ക് നാളെ കണ്ടാൽ മറ്റൊന്നാ കണ്ടാൽ ലോകമെന്തു പറയും എന്നുള്ള ഭയത്തിൽ ഈ വിവരം പുറത്തു പറയാതെ ഉള്ളിലൊതുക്കി ഞങ്ങൾ സഹിച്ച വ്യഥകൾ ഈ തകർച്ചയുടെ ഒരുക്കത്തിൻ്റെ നടുവിൽ ഒരു മീറ്റിംഗ് പോലും മുടക്കാതെ ഒരു പ്രാർത്ഥന പോലും മുടക്കാതെ ദൈവമായിട്ട് മാത്രം ഇത് എന്നാൽ കൂട്ടുകാരായ കുഞ്ഞുമോൻ പിലിപോസ് എലക്ട്രാസാം ഞങ്ങൾ നാലു പേരാണ് ഏറ്റവും വലിയ കൂട്ടുകാർ അവരൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഒരു ലീവ് വരുമ്പോൾ അവളെ എന്താ കുഞ്ഞിനെ എന്താ കൊച്ചിനെ എന്താ കൊണ്ടുവരാഞ്ഞ് ആദ്യ എക്സാം ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ട് ഇഞ്ഞുണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോയി ഇങ്ങോട്ട് പോയി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് 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 നിന്നെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ വേദന ഞങ്ങളുടെ വിഷമം ഞങ്ങൾ മാത്രം അറിഞ്ഞിരുന്നു ദൈവം അറിഞ്ഞിരുന്നു നാല് വർഷം അങ്ങനെ ആ വെള്ളിയാഴ്ച ഞങ്ങൾ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പോയി സാമൻ ജോൺസിങ് കൂടെ ഞങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള സാമൻ ജോൺസിങ് അടുത്ത് വന്ന് ചോദിച്ചു മനോരമ നോക്കിയായിരുന്നു ഞാൻ മനോരമ വായിക്കുന്ന പതിവുണ്ടെന്നാൽ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം മാത്രം വൈകിട്ടാണ് ആരാധന കഴിഞ്ഞാണ് വായിക്കുന്നത് ഇല്ല നോക്കിയില്ല നോക്കണം ഒന്ന് പോയി നോക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞു ആ നോക്കാം അവരുടെ എല്ലാം മുമ്പിൽ വേദനിക്കുന്ന വേദന മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോയി ഇരുന്നു ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു വന്ന് ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന വന്ന് ഞങ്ങൾ മനോരമ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പേജിൽ നാല് വർഷം മുമ്പ് കാണാതായ മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥിനിയുടെ ദാരുണാന്ത്യം നടു റോഡിൽ എന്നുള്ള മനോരമയുടെ മെയിൻ ഹെഡിങ്ങോടുകൂടെ വന്ന വാർത്ത നടു റോഡിൽ വെച്ച് ഒരു വ്യക്തിയെ ജാക്കി കൊണ്ട് അടിച്ചു കൊല്ലുന്നത് കണ്ട ഇവൾ ചാടിച്ചെന്ന് തടഞ്ഞത് കാരണം മണ്ടി റോഡിൽ വെച്ച് റോഡിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വണ്ടി ഇറങ്ങി ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വീട്ടിലേക്ക് 
ഇവിടെ ഇങ്ങനെ അപ്പം ആ ബസ്സിൻ്റെ ആ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് വടവള്ളി ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് സോ മച്ച് റഷി അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വെച്ച് നടന്ന സംഭവം ഇവിടെ ഡോക്ടറുടെ കോട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ദുപ്പട്ട കിടന്നത് കൊണ്ട് ആ ദുപ്പട്ടയിൽ അവർ പിടിച്ചു മുറക്കി കാറിനകത്ത് കയറ്റി മുറുക്കി അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് നടന്ന കാര്യം ഈ അടി അടിച്ചു കൊന്നവനെയും കയറ്റി ഇട്ട് പോയി ഇവളെയും കയറ്റി ഇട്ടുകൊണ്ട് പോയി എന്ന് ആ ചെയ്തവൻ തന്നെ പോലീസിനോട് സമ്മതിച്ചു വേറൊരു അവൻ്റെ അമ്മായിപ്പനെ കൊന്ന കേസിൽ അവനെ പിടിച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തപ്പോൾ നാല് വർഷത്തിന് ശേഷം ഈ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ് ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞത് ആ വ്യക്തി ഞങ്ങൾ കാണണമെന്ന് ചോദിച്ച് കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ വ്യക്തിയോട് ഞങ്ങൾ പോയി സുവിശേഷം പറഞ്ഞു ജയിലിൽ കിടന്ന ആ വ്യക്തിയോട് അതിനിടയിൽ കൂടെ അയാൾ കൈയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ കാലെ പിടിച്ചു ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയ ആ സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ ഇത് കണ്ട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് അയാൾ തിരിച്ച് അയാളുടെ ഓഫീസിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അയാളുടെ കസേര ഇരുത്തി എന്നെ കൊണ്ടയക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പിച്ചു അവസാനം ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ച് നീ ഇനിയും ആ കേസിന് പോകരുത് എന്നെന്നോട് സംസാരിച്ച് അന്നോടുകൂടെ ആ കേസ് പിന്നെ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്തില്ല അത് കാരണം എൻ്റെ അനിയനും ഞാനുമായിട്ട് ഇന്നും ദേഷ്യത്തില്ല ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് വേഗത്തിൽ ദൈവസഭയുടെ നേതൃത്വത്തിലേക്കുള്ള ആ ഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദൈവസഭയുടെ നാഷണൽ ഓവർസിയറാണ് യു എയിൽ നാഷണൽ ഓവർസിയറായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലുള്ള ഗവേണിംഗ് ബോഡി മെമ്പറും കൂടെ ആണല്ലേ ഏറ്റവും സീനിയർ മോസ്റ്റ് മെമ്പർ അതെ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൻ്റെ അല്ല യൂറോപ്പ് മെഡിറ്ററേനിയൻ ആൻഡ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൻ്റെ ഓക്കെ യൂറോപ്പ് മെഡിറ്ററേനിയൻ ആൻഡ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൻ്റെ ഗവേണിംഗ് കൗൺസിൽ മെമ്പർ ഗവേണിംഗ് കൗൺസിൽ മെമ്പർ കൂടെയാണത് ഒരുപക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ അധികം ആരും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇല്ല ഞാൻ അങ്ങനെ ഒന്നും അങ്ങനെ എന്നെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് നടക്കാറില്ല ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ ഇതുപോലെ പറയുമെന്നല്ലാതെ അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടും പറഞ്ഞില്ലാത്തത് കൊണ്ടും ഒരു പ്രയോജനവുമില്ല കാരണം ഇത് അമേരിക്കക്കാരും ഇംഗ്ലീഷുകാരും മാത്രം അറിയുന്ന ഒരു പോസ്റ്റാണ് പോസ്റ്റായതുകൊണ്ട് ജോക്കുരിയൻ പാസ്റ്റർക്കറിയാം അദ്ദേഹം അന്നത്തെ ആ എലക്ഷൻ മീറ്റിങ്ങിലുണ്ടായിരുന്നു ബെൽജിയത്തിൽ വെച്ചാണ് ആ എലക്ഷൻ നടന്നത് അത് എല്ലാം അമേരിക്കൻ സ്റ്റൈൽ വോട്ടിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് മെഷീൻ വോട്ടിംഗ് ആണ് അന്ന് ദൈവം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് വോട്ടുകൾ ലഭിച്ച തന്നെ ആ സ്ഥാനത്താക്കുവാൻ കർത്താവിന് ഹിതം തോന്നി ഇപ്പം എത്ര വർഷമായിട്ട് ഈ നാഷണൽ ഓവർസിയറായിട്ട് പന്ത്രണ്ട് വർഷമാണ് പന്ത്രണ്ട് വർഷമായിട്ട് ഈ ഗവേണിംഗ് ബോഡി മെമ്പറായതിന് ശേഷം ഒൻപത് വർഷം ഈ കാര്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഓർത്തുപോയി എന്നെ പൂർണ്ണസമയ സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു വേർതിരിച്ച കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ കർത്തസനിൽ വിശ്രമിക്കുന്ന കർത്താവിൽ പ്രസിദ്ധനായ ശ്രേഷ്ഠനായ പക്ഷ പി എ വി സാം ആയിരുന്നു ആ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തത് തുടർന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം എൻ്റെ മകൻ്റെ വിവാഹം നടത്തിയതും ഫസ്റ്റ് പി എ വി സാമായിരുന്നു അദ്ദേഹം അന്ന് സ്റ്റേഷൻ സൂപ്രണ്ട് കൂടെ ആയിരുന്നു എന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ വളരെ ആ ജീവിതത്തെ ഓർത്ത് അഭിമാനം തോന്നുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈവെപ്പ് കൊണ്ടാണോ എന്നറിയില്ല അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ബോൾഡ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിലുള്ള തൻ്റെ ഇടം കെ മാത്യു പാസിലും പ്രകടമാണ് ആയിരിക്കാം അല്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ആണെന്നും പറയുന്നില്ല ഇതെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളല്ലേ എന്നാൽ ഒന്ന് ഒരിക്കലും അനീതിയോട് കൂട്ടിച്ചേരാതെ നീതിക്ക് വേണ്ടി ഏതറ്റം വരേക്കും പോകുവാൻ എൻ്റെ മനസ്സ് തുട തുടക്കം മുതലേ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നതിനാൽ ഇന്നും നിങ്ങൾ പറയുന്ന പോലെ എനിക്ക് പ്രായമായെന്ന് പറയുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അങ്ങനെ ആയിരിക്കുമ്പോഴും കർത്താവിൻ്റെ സന്നദ്ധിയിൽ കർത്താവിനോട് കൂടെയുള്ള ജീവിതത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ വചനത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ ഓൾവേസ് റിമെമ്പർ പുരുഷത്വം കാണിച്ച് കർത്താവിനെ ശ്രുശൂഷിക്കണം ഒരു ദിവസമിവിടെ നാഷണൽ ഓവർസിയറിൻ്റെ പ്രോട്ടോകോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അറിയേണ്ടതുപോലെ പലർക്കും അറിയില്ല അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് പറയാമോ ആ നാഷണൽ ഓവർസിയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണ കേരളത്തിൽ കേൾക്കാത്ത ഒരു ഒരു സ്ഥാനമാണത് ചർച്ചക്കോടിൽ കേരളത്തിൽ ഓവർസിയർ എന്നേ കേട്ടിട്ടുള്ളൂ അത് സ്റ്റേറ്റ് ഓവർസിയർ എന്നാണ് കേൾക്കാറ് എൻ്റ
field director and superintendent is uh, in charge of almost 53 countries, Europe, Mediterranean, Middle East and CIS, Russia. The then reporting officer is world mission director. Above him, general overseer. Now Dr. Tim Hill, the world mission director, Dr. Giffins, the field director, Dr. Stephen Darnell, and the superintendent, Dr. Paul Smith Gall, next the fifth position, by the grace of God, National, National Overseer. Then only the state overseer comes. Actually, the state overseer is the sixth protocol place. E. Kayaga Nalagal Loke, Eto Mudim Church, a petta, some of her mother, and the church a petta. Uru, there's an appearian awaken Agrik in the lap, Uru Vecti Chumado, and Uru Peril Uru Pantiraki. The Sangal in my mother, but a case look at Nardonjika, Ariamelo, Nuranel Angigar the Malata, Doctorate, Lepichene Kurchana, some siren either. They was in the pair no good, Reverend Doctor Kayo Matthew and Nana, like another. Our doctorate in my benthapet Arna Colla on Nikke, Agri, who under the honorary doctorate Arno, and the other day Satya was staying Arna Colla Magro. Yan a thesis said the doctorate passa editor Victiana. Yende doctorate any coward is either the Sharja Worship Center Lecture, eighty a day, the then. General Secretary Dr. Brian Windil. Adinai, if you take a cut on the one, uh, Anna, Ella, Pastors in the Matitil Vecha, Jonathan Matitil Vecha, Niki, the Nalgia, Award the other. Egadesh and Padanji, the Vasanglo, Asia, and Tilton, the other Kanichun did in the review, it wanted to know. Other honorary doctorate Allah. This is the doctorate. I am here to get a doctorate. I am was two I Jane Mario in the Palapach in the Jetun de Garnum Arkham to another Rikin Najala Chindal and the Marcel on the Garinada. They even Ama Motor than Aki Turkuan in the Modalella Ayrti Tolari and Bati Munu Model Captain Samuel Dubail won the United Pentecost Fellowship to Totangi I coordinator of the 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 coordinator of Matter in the Marichiboya, Chella Victor, okay in Cherna, not a lady in the Levitil and Cherna, ICPF in a Ruban Guduko and Kartav Sahaichu, Palabrausha Sakati, I do, okay, in the Tundra, present I do, okay, Pinatel Ipol, Sharja Worship Center, General Secretary, I seven a Lifelong position, Anna. Was under the Arab Edu Varshaman. Tonutiar, Tonutiar, inaugurated Tonuti Anchilla, Pani Totangi, Onegal Varsham under the Porti Gericho. I did not know that there was some model. Adinde Alojana Divasangal Lellam, Yanum, Wilson Bastro, very much. I didn't want to be proud of the Kansa, Wilson Bastro, and Muta Muta Jasnala. John Joseph, Minority Commissioner, and I was in the same team. I was in the team. I was in the team. I was in the 
ഫ്രാൻസിസ് നമ്മുടെ ഇടുക്കിയിലെ എം പി ഉൾപ്പെടെ അതിപ്പോൾ ബാലയോഗി ഉൾപ്പെടെ വളരെ പ്രമുഖരായ അഞ്ചു പേരെ കൊണ്ടുവരുവാനിടയായി ഒരുമിച്ച് വിൽസൺ ബാഷറും ഞാനും അന്നത്തെ കൗൺസിൽ ജനറൽ ജോർജ് ജോസഫും ഈ ഡെലിഗേഷനും കൂടെ കൂടി ഷെയ്ക്കിനെ കാണുവാനിടയായി ഒരു ഒന്നര രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം സ്ഥലം ലഭിപ്പാനിടയായി ആ ലഭിച്ച സ്ഥലത്ത് ഞങ്ങൾ അഞ്ചു പേര് ചേർന്ന് ഇന്ന് കാണുന്ന വർഷിപ്പ് സെൻറ്റർ പണിയുവാൻ കർത്താവ് ഇടയാക്കി എന്ന് പറയുന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ട് അതോടൊപ്പം ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ചോദിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ലളിതാസിൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് കേട്ട ഒരു സാക്ഷ്യം എന്നെ വല്ലാതെ സ്വാധീനിച്ചൊരു സാക്ഷ്യമാണ് അത് അൽബാസിലെ ബൈബിളിൽ പത്രോസിനെയും പൗലോസിനെയും കാരാഗ്രഹത്തിൽ നിറക്കിയ അനുഭവം നമ്മൾ കേട്ടു ലിറ്ററലി ജീവിതത്തിൽ കെ മാത്യു പാസ്റ്റർ മരണദണ്ഡന എന്ന് പറഞ്ഞ ടെർമിനേഷൻ മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ രാജാവിൻ്റെ യു എ ഭരിക്കുന്ന അല്ല ദുബായ് ഭരിക്കുന്ന രാജാവിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ സ്ക്വാഡിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കർത്താവ് അത്ഭുതമായി പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ഒരു അനുഭവം കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേട്ട് ഞാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ മണിക്കൂറുകൾ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചു ആ സം ആ അനുഭവം നമ്മളുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ വളരെ സന്തോഷമായിരിക്കും നയൻറ്റി ത്രീയിൽ നടന്ന ഒരു സംഭവം ഞങ്ങൾ സഭയായി പതിനാല് ദിവസത്തെ ഉപവാസ ഏഴ് ദിവസത്തെ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞ് ഏഴാം ദിവസം വെള്ളിയാഴ്ച ആരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുമ്പോൾ ഉച്ചയ്ക്ക് മോൾക്ക് പിറ്റേ ദിവസം ഹിന്ദി പരീക്ഷയാണ് അതിന് ഒരു ഹിന്ദി ടീച്ചറുടെ അടുത്തേക്ക് പോകണം എന്നുള്ള ഒരു പെപ്സി വാങ്ങിച്ച് കുടിച്ചുകൊണ്ട് വണ്ടി കീ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കീ ഇട്ട് ഡോർ തുറക്കുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ വണ്ടിയൊന്നും അല്ല അന്ന് തുറക്കുമ്പോൾ രണ്ട് രണ്ട് സി ഐ ഡി പോലീസുകൾ അറബി ലോക്കലുകൾ അടുത്ത് വന്ന് എന്നോട് വാട്ട്സ് യുവർ നെയിം എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ മാത്യു ചോദിച്ചു വെൻ യു ഷേവ് മോർണിംഗ് വേർ യു വർക്ക് ഇൻ ദ ഹോസ്പിറ്റൽ പറഞ്ഞു തീർന്നതും തോക്കിൻ്റെ മുന എൻ്റെ ആറാമാലിക്ക് വന്നതും ഒരുമിച്ചായിരുന്നു വാട്ട് നോൺ സെൻസ് യു ആർ ഡൂയിങ് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചെങ്കിലും കാര്യമായി പറഞ്ഞു യു ആർ അണ്ടർ അറസ്റ്റ് ഇഫ് യു മേക്ക് ട്രബിൾ ദെൻ വി ഹാവ് ടു ടേക്ക് ആക്ഷൻ പ്ലീസ് കോപ്പറേറ്റ് അവരതെല്ലാം അകത്ത് വെച്ച് അവരുടെ വണ്ടിയിലേക്ക് എന്നെ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ നിന്ന് ദുബൈ കൊണ്ടുപോയി ദുബൈ നിന്ന് അണ്ടർഗ്രൗണ്ടിൽ കൊണ്ട് അവിടെ അവരെ ഇരുത്തി കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എവിടെയൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി നൈഫ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനാണെന്ന് പിന്നെ മനസ്സിലായി മൂന്നാമത്തെ ദിവസം വെള്ളിയാഴ്ച അപ്പം ഞാൻ ഈ ചെയ് നടത്തിയ ഉപവാസം തുടർന്നുകൊണ്ടായിരുന്നു ഒന്നും കഴിച്ചില്ല മൂന്നാമത്തെ ദിവസം എന്നെ അറിയുന്ന എൻ്റെ ശബ്ദം മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു പോലീസുകാരൻ ആ ഡോക്ടർ ഷൂ ആദായ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ കിടന്ന് വേളമുണ്ടാ നീ എന്താ ഇവിടെ എങ്ങനെ നീ ഇത് ചെയ്തു എന്തോ ചെയ്തു നീ എങ്ങനെ കൊന്നു എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് എന്നോട് കിടന്ന് ചാടിയപ്പോൾ ഞാൻ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ഞാനൊരു കൊലയാളിയായിട്ടാണ് അവിടെ കിടക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് നമാസ് കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഭരണാധികാരിയുടെ കുഞ്ഞിനെ ചികിത്സിച്ച ഡോക്ടറെ കൊന്നതിന് ഡോക്ടർ ഹൊറേബ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഡോക്ടറെ ക്ലിനിക്കിൽ വെച്ച് തീ വെച്ച് കൊന്നതിന് എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അന്നേരം അറിയുന്നത് ആ നമാസ് കഴിയുമ്പോൾ എന്നെ വെടിവെച്ച് കൊല്ലും എന്ന് ആ പോലീസുകാരൻ പറയുകയുണ്ടായി അന്ന് എൻ്റെ അളിയൻ എയർഫോഴ്സിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഇന്ന് കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ വിശ്രമിക്കുന്ന ജോൺ വർഗീസ് അതുപോലെ അബുദബിയിൽ പാഷർ എം സി ചാക്കോ പോലീസിൽ അന്ന് ആയിരുന്ന അദ്ദേഹം ഒക്കെ ആ കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യൻ എംബാസ് എല്ലാ എല്ലാവരും ഇളകി അവസാനം പന്ത്രണ്ടര ആയപ്പോൾ എന്നെ വെടിവെക്കുന്നതിന് പകരം എൻ്റെ കൈവിലങ്ങൾ അയച്ച് എന്നെ പുറത്തു വിടുവാനിടയായി സംഭവം ചോദിച്ചപ്പോൾ ഡോക്ടറെ കൊന്നവനെ മർത്തിയാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഗോവക്കാരനെ പിടിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ആ മർത്തിയാസിന് വരെ ഒരു മാത്യു അവൻ ജോലി ചെയ്തത് ക്ലിനിക്ക പോലീസിന് ക്ലിനിക്കും ഹോസ്പിറ്റലും എല്ലാം കൊള്ളുവാഹത എപ്പോഴാണ് ഷേവ് ചെയ്തെന്ന് ചോദിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴാണ് മീശയെടുത്തെന്നാ
അവൻ ചോദിച്ചത് ഞാൻ എന്നും ഷേവ് ചെയ്യുന്ന ആയതുകൊണ്ട് രാവിലെ ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ക്രിമിനൽ കേസിൽ പ്രതിയായ എൻ്റെ ജോലി ഗവൺമെൻറ് ജോലി അന്നോടുകൂടെ തീരുവന്ന് വിധി എഴുതിയവരുടെ മുമ്പിൽ എനിക്കൊരു പ്രൊമോഷനോടുകൂടെ ആ ജോലി അന്നത്തെ ഡോക്ടർ സൈനാബ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സ്ത്രീ ഡോക്ടർ യൂര അവർ റിക്കാസ്മി ഹോസ്പിറ്റലിൽ എന്നെ പ്രൊമോഷൻ തന്ന് എന്നെ മാനിച്ച് എനിക്കൊരു പ്രത്യേക മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ ഒരു ആദരിക്കൽ ചടങ്ങുമൊക്കെ ആക്കി തന്ന ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഇതുപോലെ എത്രയെത്ര സംഭവങ്ങൾ ബൈബിൾ കൊടുത്തത് തന്നെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി ഇവിടെ ഷാർജ ഇതിൽ ദൈവം അത്ഭുതകരമായിട്ട് വിടുവിച്ച് 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 ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അതുകൊണ്ട് ഇന്നും കർത്താവിനെ മാത്രം സ്നേഹിച്ച് അവനെ മാത്രം ഭയപ്പെട്ട് അവനോട് കൂടെയായിരിക്കാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കുന്ന സകല മഹത്വം ദൈവത്തിന് വി ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് എന്ന ഈ മാധ്യമത്തോട് സഹകരിച്ചതിൽ ഒത്തിരി നന്ദിയുണ്ട് എല്ലാ മാധ്യമങ്ങൾക്കും പ്രിയ കെ എം മാത്യു പാസ്റ്റർ പ്രിയങ്കരനാണ് എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കുന്നതാണ് താങ്കൾ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ആശംസിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ചർച്ച് ഓഫ് കോഡിൻ്റെ ഭാഗമായി ജനിച്ച് വളർത്തപ്പെട്ട വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ യശശരീരനായ പി എ വി സാംസാറിന് ശേഷം ഒരു സൂപ്രണ്ട് പദവിയിലേക്ക് താങ്കൾ എത്തട്ടെ എന്ന് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവിന് വേണ്ടി ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു അത് കാണാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എല്ലാവിധ അനുഗ്രഹങ്ങളും ഭാവങ്ങളും നേരുന്നു കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കർത്താവിൻ്റെ ഹിതം നിറവേറട്ട് കർത്താവ് ഏൽപ്പിക്കുന്ന ഏത് സാഹചര്യവും സ്ഥാനവും കർത്താവിന് വേണ്ടി നടത്തുവാൻ ചെയ്തെടുക്കുവാൻ ഞാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ് മരണം വരെ എനിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാവുന്നതുവരെ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിലന് ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എനിക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക കർത്താവ് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ട് പ്രത്യേക ഈ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവിൻ്റെ പാർട്ടേ പാർട്ടേക്കേഴ്സ് ആയിരിക്കുന്ന ബ്രദർ അജി അതുപോലെ ബ്രദർ റൂഫസ് രണ്ടുപേരെയും സർവശക്തനായ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയപ്പെടാത്തവർ പലരും പലതും പറയുമ്പോൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കുമ്പോൾ അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ കേട്ട് അത് മറ്റുള്ളവരോട് പറയുമ്പോൾ യഥാർത്ഥ കാര്യം കേട്ട് ഉള്ളതുപോലെ പറയുവാൻ ഇടയാക്കുന്ന നിങ്ങളെ സർവശക്തൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പ്രിയ അനിൽ അയ്യൂർ പാസ്റ്ററെ ഇത്രയും സമയം എടുത്ത് പ്രത്യേക മണിക്കൂറുകൾ കഴിഞ്ഞു അതുപോലെ ഗ്ലാഡ്സൺ പാസ്റ്ററെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ സർവശക്തൻ്റെ കൃപ കൂടെ ഇരുന്ന് സഹായിക്കട്ടെ ക്രൈസ്തവ ദൃശ്യമാധ്യമ രംഗത്ത് ആത്മനിറവിന്റെ വേറിട്ട ദൃശ്യാനുഭവങ്ങളുമായി പൂർണ്ണസമയ സംപ്രേഷണത്തിലേക്ക് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് ആനന്ദം ആശ്വാസം അനുഗ്രഹം അവർ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ക്രിസ്ത്യൻ യൂത്ത് മിനിസ്ട്രീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഡോട്ട് ക്രിസ്